சமையல் மேடை வணக்கம் வணக்கம் சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த சமையல் மேடையில ஒவ்வொரு வாரமும் சத்தான முத்தான மூன்று சமையல்கள் நாங்கள் செஞ்சு அமைச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே ஆரோக்கியமான சமையல் இன்னைக்கு சமையல் மேடையில ஒரு எளிமையா செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவு நிறைய மருத்துவ குணங்களுடைய உணவு அதாவது வாழைத்தண்டு சிவப்பு அரிசி பக்கோடா வாழைத்தண்டு நம்ம சூப் வச்சு சாப்பிட்டுருவோம் பொரியல் வச்சு சாப்பிட்டுருவோம் கூட்டு வச்சு சாப்பிட்ருப்போம் சாம்பார் வச்சுருப்போம் ஆனால் இந்த வாழைத்தண்டு அவ்வளோ அற்புதமான விஷயம் வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ வாழைக்காய் எல்லாத்துலேயுமே நல்ல மருத்துவ குணங்கள் ஏன் வாழை இலையில் சாப்பிட்டோம்னாலே நல்ல மருத்துவ குணங்கள் இந்த வாழைத்தண்டில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த வாழைத்தண்டு சிவப்பு அரிசி பக்கோடாவுக்கு என்னென்ன வேணும் எப்படி செய்யணும் சொல்லுங்கள் வாழைத்தண்டு கடலை மாவு சிவப்பு அரிசி மாவு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கருவேப்பில் இது எப்படி பண்ணணும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை காய வச்சுக்கிறேன் எண்ணெய் காயத்து அது எண்ணெய் காயட்டும் இப்போ வந்து கடலை மாவு வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் இந்த கப்பில் இது வந்து பாதி கப்பு சிவப்பு அரிசி மாவு அப்புறம் பெருங்காய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஒரு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் கருகப்பிள்ளை இதெல்லாம் நல்லா கலக்கிட்டு இந்த வாழைத்தண்டு போட்டுட்டு அப்புறம் தண்ணி ஏன்னா வாழைத்தண்டில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதனால அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வேணும்னா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதில் காய் பீன்ஸு கேரட்டெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பீட்ரூட் கூட போட்டுக்கலாம் கீரை போட்டுக்கலாம் பசங்களுக்கு காய் கொடுக்கணும் அது எந்த வழியாச்சு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி பிசஞ்சிட்டு எண்ணெய் காஞ்சிட்டோம் இந்த வாழைத்தண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அற்புதமான உணவு நம்ம உடலில் இருக்க அசுத்தங்களை எல்லாம் வெளியேற்றக்கூடியது நீர் அதாவது சிறுநீர் வந்து நல்லா கழிக்க செய்யக்கூடியது கல் சிறுநீர் அடைப்பில் கல் இருந்துச்சுன்னா கரைக்கக்கூடியது அது இதயத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த வாழைத்தண்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய கொடுக்குது ரத்தம் நமக்கு சுத்தம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே நம்ம சக்தி நிறைய பெருகிறோம் ஆனால் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடியது நரம்புகளை பலப்படுத்தக்கூடியது பார்த்து அது காஞ்சிருச்சு வந்து கொஞ்சம் உதிரியாக அப்படியே போட்டுவிடணும் இந்த மைதா மாவில் செய்கிற உணவுகளை வாங்கி கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி எளிமையாக நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம் இது வந்து பக்கோடா சாப்பிட மாதிரி ஆகிடுச்சு அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல மருத்துவ குணம் முடிய ஒரு உணவு இதே மாதிரி சிவப்பு அரிசி நம்ம சேர்த்துருக்கோம் சிவப்பு அரிசியும் இன்னும் நல்ல அற்புதமான ஒரு அரிசி இது சாதம் இட்லி தோசை அதே மாதிரி அது சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது இந்த வாழைத்தண்டலே நீர் இந்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் இது சர்க்கரையை உடலில் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வாழைத்தண்டை நிறைய விரும்பி சாப்பிடலாம் வாழைத்தண்டு ஜூஸு முக்கியமாக வாழைத்தண்டு ஜூஸ் மோரில் கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எளிமையாக நீங்கள் வந்து சார் இந்த நேரத்தில் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் வாழைத்தண்டு சிவப்பு அரிசி பக்கோடா நல்ல மொறு மொண்ணு ருசியாக இருக்கும் இது மாதிரி பண்ணி வச்சோம்னா பஞ்சா பரந்தரம் பிள்ளைங்க மத்தியில் அற்புதமான விஷயம் வாழைத்தண்டு சிவப்பு அரிசி பக்கோடா செய்யறது எப்படி சொல்லுங்க வாழைத்தண்டு சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் கடலை மாவு அரை கப் சிவப்பு அரிசி மாவு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் 
கருவேப்பில உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வாழை தண்டியும் எடுத்து தண்ணி இல்லாம போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் திரும்பி தண்ணி ஊத்தி பிசைஞ்சிடுங்க எண்ணெயில போட்டு எடுத்தீங்கனா வாழை தண்டு சோப்பரிசி பக்கோடா தயார் இந்த சமையல் மண்டல இதுக்கு முன்னால அற்புதமான வாழை தண்டு பக்கோடா இந்த வாழை தண்டு சோப்பரிசி பக்கோடா செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ வந்து வாழை பூல ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவு பசங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்க எல்லாமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு இது வந்து ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடியது அதாவது வாழைப்பூ உருண்டை வாழைப்பூ உருண்டை இப்போ இந்த வாழைப்பூ உருண்டைக்கு என்னென்ன வேணும் சொல்லுங்க வாழைப்பூ பொட்டுக்கடலை மாவு சிவப்பரிசி மாவு மிளகாய் தூள் உப்பு இந்த வச்சு எப்படி பண்ணணும் வாழைப்பூ வந்து ஆஞ்சிட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது வந்து மிக்சியில் அடிக்கணும் அதுக்குள்ளே எண்ணெய் காய வச்சுக்கிறேன் மிக்சியில் அந்த தண்ணி இல்லாமல் போட்டுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றாமல் வேக வச்ச வாழைப்பூவை தண்ணியை வடிச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கிறோம் மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் உப்பு இந்த சிவப்பரிசி மாவு அரை கப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு வந்து ஒரு கப்பு இந்த வாழைப்பூ வந்து நல்ல தோர்ப்பு தோர்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட உணவுகள் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிறது இல்லை இந்த வாழைப்பூவை வந்து பெரும்பாலும் இப்போ அதிகமாக வீட்டுகளில் சமைக்கிறது இல்லை காரணம் என்னென்னா அதை ஆஞ்சி எடுத்து கொஞ்சம் நிறைய வேலைகள் இருக்குது ஆனால் நிறைய வேலைகள் இருந்தாலும் அதில் நிறைய ஆரோக்கியங்கள் இருக்குது முக்கியமாக பெண்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இந்த மாத விடாய் காலத்தில் உதிரம் அதிகமாக போகிறது வெள்ளைப்படுதல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இந்த வாழைப்பூ அதே மாதிரி வந்து கற்பப்பை பிரச்சனைகளுக்கு கற்பப்பையை நல்லா வளப்படுத்தக்கூடியது இந்த வாழைப்பூ தாது ஆண்களுக்கு வந்து தாது உற்பத்தி அதிகரிக்கக்கூடியது இந்த வாழைப்பூ சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்க சர்க்கரை இந்த வாழைப்பூ தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் 